আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স কম্পিউটার নেটওয়ার্কের ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে ইথারনেট আর এটাকে আমরা অনেক সময় i3 802.3 নামেও চিনে থাকি আই মিন ইথারনেটকে অনেক সময় i3 802.3 ও বলা হয় থাকে সো হোয়াট ইজ ইথারনেট ইথারনেট শব্দটাকে ভাঙলে কিন্তু আমরা দুটো শব্দ পাই একটা হচ্ছে ইথার আর একটা হচ্ছে নেট এই দুটো শব্দকে বুঝলেই কিন্তু আমরা ইথারনেট জিনিসটা বুঝতে পারি ইথার আসলে কি ইথার হচ্ছে এক ধরনের তার আর নেট মানে হচ্ছে তো আমরা বুঝতেই পারি যে নেট মানে হচ্ছে এখানে নেটওয়ার্ককে বোঝানো হচ্ছে সো ইথারের মাধ্যমে যে নেটওয়ার্কটা গঠন করা হয় সেটাই হচ্ছে ইথারনেট সো দ্যাট মিন্স ইথারনেট মানে হচ্ছে ইথারের তৈরি নেটওয়ার্ক বা ইথারের তারের মাধ্যমে যে নেটওয়ার্ক সেটাই হচ্ছে ইথারনেট সো এখানে ইথারনেট রিলেটেড আমি কিছু ইনফরমেশন লিখে রেখেছি The Ethernet was developed by David Vox and Robert Metcalfe in 1970s. So, Ethernet is a very important thing to say that we have 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 to say যে এই ডেভিড বোকস অ্যান্ড রোবার্ট ম্যাটকেফে কিভাবে ইথারনেটটাকে ডেভেলপ করলো ডেভিড বোকস কিন্তু আসলে একজন স্টুডেন্ট ছিল স্টুডেন্ট হয়েও সে ইথারনেটটাকে ডেভেলপ করার ট্রাই করে এবং অবশেষে ডেভেলপ করতে পারে রোবার্ট ম্যাটকেফের সাহায্যে সো তখন যে প্রবলেমটা ছিল যে সবাই চিন্তা চেষ্টা করতেছিল ওয়ারলেস নেটওয়ার্ক দিয়ে নেটওয়ার্ক গঠন করার বাট সেখানে খুব সম্ভবত সমুদ্রের নিচে কিংবা মানে যেখানে আর কি ওয়ারলেস নেটওয়ার্ক গঠন করা সম্ভব নয় সেখানে আসলে কিভাবে আমরা নেটওয়ার্ক তৈরি করতে পারি এই এসব বিষয়ে কি নিয়ে কিন্তু আসলে ইথারনেটটা ডেভেলপ করা হয় যে যেখানে অবশ্যই তারের মাধ্যমে নেটওয়ার্কটা তৈরি করতে হবে সো বেসিক্যালি আমি বলতে চাইছি ইথারনেট হচ্ছে এক ধরনের ওয়ার্ড টেকনোলজি ওয়ার্ডলেস না দ্যাট মিন্স তারের মাধ্যমে গঠন করা এক ধরনের টেকনোলজি সো তাহলে তোমরা বুঝতেই পারতেছো আমাদের যে অফিস কিংবা আমাদের ক্যাম্পাসে যে নেটওয়ার্কটা তারের মাধ্যমে সেটা কিন্তু হচ্ছে এক ধরনের ইথারনেট টেকনোলজি সো ইথারনেট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক ইথারনেট কিন্তু সবচেয়ে প্রথম লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক ছিল তো আমরা জানি যে আমাদের বিল্ডিং ক্যাম্পাস কিংবা অফিসে যে স্বল্প পরিমাণ জায়গা নিয়ে যে নেটওয়ার্কটা তৈরি করা হয় সেটা কিন্তু আমাদের লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক সো এই লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কের এই বিষয়টা কিন্তু সর্বপ্রথম এসেছিল ইথারনেটের হাত ধরেই বা ইথারনেট থেকেই অ্যান্ড লাস্ট যে ইনফরমেশনটা আমি লিখে রেখেছি সেটা হচ্ছে ইথার ইথারনেট টেকনোলজিটা কিন্তু সি এস এম এস সিডি অ্যাপ্রোচটাকে সাপোর্ট করে সি এস এম এস সিডি কিন্তু আমি প্রিভিয়াস ভিডিওগুলোতে সি এস এম এস সিডি এটা নিয়ে আলোচনা করেছি যে ক্যারিয়ার্স অ্যান্ড মাল্টিপল অ্যাক্সেস উইথ কোলিজন ডিটেকশন যখন একটা ইথার তারের মাধ্যমে ডাটা ট্রান্সফার হয়ে থাকে তখন কিন্তু কয়েকটা স্টেশনের জন্য কোলিজন হতে পারে এবং কোলিজন ডিটেকশনের দরকার হয়ে থাকে তো ইথারনেট টেকনোলজিটা কিন্তু এই সি এস এম এস সিডিটাকে সাপোর্ট করে অ্যান্ড আরও অনেক বিষয় আছে ইথারনেটের ইথারনেট রিলেটেড টোকেন বাস টোকেন রিং এগুলোর সাথে অনেক সম্পর্ক আছে ইথারনেটের সো এখানে যে ইনফরমেশনগুলো এই ইনফরমেশনগুলো আমি মনে করি তোমাদের এক্সামে অনেক হেল্পফুল হবে তো এখন আমরা যেটা দেখব যে ইথারনেট টেকনোলজির ইভলিউশনটা মানে ইথারনেট টেকনোলজির কিভাবে ইভলিউ ইভলভ হয় সো ইনক্রিজ করতে গিয়ে কিন্তু আসলে ইথারনেটের হচ্ছে ইভলিউশনটা হয়ে থাকে তো প্রথম দিকে হয়তো ইথারনেটে খুব সাধারণত ওয়ান এম বিপিএস টু এম বিপিএস থ্রি এম বিপিএস এরকমটা হয়েছিল বাট যখন এই ইথারনেটটাকে আরও ডেভেলপ করে টেন এম বিপিএস এ নিয়ে আসা হলো টেন এম বিপিএস তখন এই ইথারনেটটাকে বলা হলো যে স্ট্যান্ডার্ড ঠিক আছে তখন এই এই ইথারনেটের নামটা দেওয়া হলো যেটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ইথারনেট আবার টেন এম বিপিএস এ দেখা গেল যে আসলে হচ্ছে না আরও দরকার তখন টেন এম বিপিএস কে ইম্প্রুভ করে করা হলো হান্ড্রেড এম বিপিএস তখন এই ইথারনেটের নাম দেওয়া হলো ফার্স্ট ইথারনেট ওকে তো এই ইথারনেটটাকে আরও ইম্প্রুভ করা হলো এবং সেটাকে ওয়ান জিবিতে নিয়ে আসা হলো ওয়ান জিবি বিএস 
ঠিক আছে এবং এটাকে নাম দেয়া হলো গিগাবাইট গিগা বাইট ইথারনেল এবং আমার জানা মতে যে আরও ইম্প্রুভ করা হয় সেটা হচ্ছে টেন জিবিপিএস পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয় এটাকে ইথারনেটটাকে টেন জিবিপিএস অ্যান্ড এটার নাম দেওয়া হয় যে টেন গিগাবাইট গিগা বাইট অ্যান্ড এরপর আর কোনো ইভলিউশন হয়েছে বলে আমার জানা নেই বাট ইথারনেটের টাইপ যদি বলতে যাও বা ইথারনেটের ইভলিউশন যদি বলতে যাও তাহলে কিন্তু এই চারটাই হচ্ছে ইথারনেটের ইভলিউশন বা ইথারনেটের টাইপস তো আমার ধারণা তোমরা বুঝতে পেরেছ ইভলিউশন অফ ইথারনেট কি এই যে ইনফরমেশনগুলো আমি তোমাদের দিলাম এই ইনফরমেশনগুলো দুই তিনটা বই থেকে ইন্টারনেটের বিভিন্ন জায়গা থেকে কালেক্ট করে তোমাদেরকে ইনফরমেশনগুলো দিয়েছি তো তোমরা চাইলে এগুলো এক্সামে লিখতে পারো এতে তোমাদের মার্কসে অনেক ইম্প্রুভমেন্ট আসবে আই হোপ সো নেক্সট ভিডিওগুলো দেখার আমন্ত্রণ রইল আমার চিলড্রেন টেক কেয়ার